नम शिवाय Hi Prakash, looking so young. Thank you. A baggy lay who? Ain't it the baru gondi? Amma ne kada. E matra mai na undali andani kapad kordani ki. Aun aunu. Aunu welcome sweetheart. Thank you. नन्नु तपोगा आने कोड़न लेते कदा? लेतु, नो हैप्पी का उंडा लान कुटनो ना कर दवाई दी। हम्म, आउन प्रकाश, बड़े वाला चाला डिस्टर्ब है याना। आर दवाई दी, अंधे के आडूचा पले दिगा? अंधे के प्रकाश, नो उन्हें ना कुछ चाला इस्टम। थैंक्स। इस्तावा। 
ಯೋನು ಏನ್ ಕೌಲಿ ಪಂಪಿಸುಟಾರ್ಲೇಮ್ಮ ವಾಳ ಆನಂದಾನ್ನ ಮನವೆಂದು ಪಾಡು ಚೆಯಲಿ Thank you. Wish you the same. That's why we're going to go to the house today. That's right. ಸೂಪರ್ <laughs> 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 ಮಿಗತ <laughs> <laughs> <laughs>
థ్యాంక్ యూ ఫర్ విషింగ్ మీ ఈరోజు నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఓ వెల్కమ్ ఇంతకీ మీరు ఎవరు ఓ సారీ నా పేరు తరుణి మీరు నాకు పంపిన మెసేజ్ చదవగానే ఎన్నో రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్న నేను ఈరోజు ఆ గుడ్ న్యూస్ విన్నాను వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ విషింగ్ మీ హలో మేడం ఈ స్టోరీ అంతా నాకెందుకు చెప్తున్నారు ఎవరో పిచ్చి పిల్ల అనుకుంటా అరే ఏమేంద్రా బాయ్ డల్లు గుణు మనో లవ్ స్టోరీ తెలియదా నీకు మనోడు పోరీన్ పటాయి మరి పోరీ హ్యాండ్ ఇచ్చింది ఏమైంది వాడుకున్న వాళ్ళు వాడుకుంది హ్యాండ్ ఇచ్చి వదిలేసింది అరే అవలా గానీ వారా బాయ్ పోర్ల చక్కర్లు వెళ్ళబోతావు ఇప్పటికే ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మనకు పడదరా అని చెప్పి తినలేదు ఇక్కడ మనోడు పటాయించిన పోరు అయితే కదర్నాకుండానా పోరీ మంచి ఉందని పోతావు రా బాయ్ మనకు పడదని తెలియదు అబే గోలీ కొట్టి చూసిండు మనోడే బాక్ రాయండు నమస్తే చరణ్ బాయ్ నమస్తే సాయి బాయ్ ఏం కాక ఈ ఏడు చేసేటప్పుడు నుంచి వచ్చినా పని చేసినావు అదేం లేదు కొంచెం వేరే పనులు బిజీ ఉన్నా అది సరే కానీ మనోడే మిట్లున్నాడు ఈ విషయం నడుస్తుంది ఏమైంది మరి ఏముంది లైన్ క్లియర్ అయింది ఆ పోరీని యూజ్ అంత వల్ల ఫుల్ వాడుకొని వదిలేసింది ఈడేమో ఇంకా ఆ పోరీ చక్కర్లనే ఉన్నాడు ఏం చేసుకుంటాడని పరిశాన్ ఉంది బాయ్ లవ్వా ఇప్పుడు ఏడుంది లవ్ ఇప్పుడు మొత్తం టైం పాస్ నడుస్తుంది పాత దినాలలో ఉండే లవ్ లైలా మజ్ను పార్వతి దేవదాస్ వాళ్ళది లవ్ అరే తమ్మి దో దిన్ తిరగాలి తీసరా దిన్ లవ్ చేయాలి నాలుగో రోజు వాడుకోవాలి తర్వాత వదిలేయాలి అంతేగాని లవ్ గివేంది పోరీకి మనం హ్యాండ్ ఇయ్యాలి మనకు పోరి ఇయ్యొద్దు అర్థమైందా వస్తా సాయిబాయి ఎన్నో ఆరా ఇప్పటి నుంచే నా పోరీ చక్కర్లు బంద్ చేసుకో సారీ లాస్ట్ నైట్ రిప్లై ఇవ్వలేకపోయాను నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కాల్ చేశాడు హౌ డిడ్ యు గెట్ మై నెంబర్ ఫ్రెండ్కి మెసేజ్ చేస్తూ అనుకోకుండా మీ నెంబర్ కూడా సెండ్ అయింది హౌ కెన్ ఇట్ పాసిబుల్ ఓ కమాన్ లీవ్ ఇట్ మీ మెసేజ్ చదవగానే ఒక శుభవార్త విన్నా మెసేజ్ ఎలా చేశానో మర్చిపోయాను ఇంతకీ మీ పేరేంటి ఓకే ఓకే నా పేరు ప్రకాష్ మీరే చేస్తుంటారు ఐఎమ్ స్టడింగ్ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఓ రియల్లీ యా మీరేం చేస్తుంటారు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఓ గ్రేట్ డిడ్ యు ఫినిష్ యువర్ డిన్న Yes, I had. What about you? Yeah, I had. Sorry. I'm going to call my boyfriend. I'm going to send a message. Hello? These columns are very fast. What are you doing? Are you doing it? Yes, I'm doing it. Are you painting your program? No, I'm not doing it. I'm not doing it. ఏం లేదు కొంచెం అర్జెంట్ వర్క్ ఉంది రాగలవా మా అంటి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాలి త్వరగా వచ్చాయి లేట్ చేయకు ఓకే వస్తాను ఓకే గుడ్ నైట్ డియా గుడ్ నైట్ పొట్టి ఏడుంటాయిరా పోరి ఈ ఇంట్లోనే ఉంటాయి బాయ్ మస్తు ఉంటాయి తెలుసా మంచి ఉంటా మస్తు ఉంటాయి సూర్యు ఈడ వస్తాడు జరసేపట్లా పడతా రా మనకి పక్కా పడతాయి కన్ఫర్మ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పడతాయి చూడు 
నేను ఎప్పుడు చూస్తున్నా కదా అది ఇప్పటికే ఇద్దరు ముగ్గురు అట్లా ఇట్లా అని చెప్పి నువ్వు ఒక్కతి వాళ్ళే అది ఇప్పుడు ఏదైనా పడతా పడదా పడుతుంది భయ నువ్వు చూడు పక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పడుతుంది చూడు పడకపోతే దాన్ని కట్టం చేసేసా మీ అలా కథ మాట అంతే మరి సోడ్ను వస్తుందాగు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నా నువ్వేంటి ఇక్కడ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోసం వెయిటింగ్ అదేంట్రా తను ఉండేది అక్కడ కదా తను కాదురా తన మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఓకే మామ నాకు లేట్ అవుతుంది ఇంతకు ఇంటర్వ్యూ ఎక్కడరా బంజారా సెంటర్ అక్కడికి వెళ్ళి చూడాలి జీవికే వెళ్ళు ఓకే సిటీ సెంటర్ పక్క లైన్ నుంచి స్ట్రేట్ గా వెళ్తే దొరుకుతుంది అంత పర్ఫెక్ట్ గా చెప్తున్నావురా అక్కడ ఎవరైనా జీఎఫ్ ఉందా ఉండేది ఒకప్పుడు రేట్రా నువ్వు ఏరియాకో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే అన్ని తెలుస్తారా నాకు లేట్ అవుతుంది రా వెళ్తాను ఓకే రా ఆల్ ద బెస్ట్ బాయ్ బాయ్ అరే అవురా పోయి కిరాకున్నావు పోరి వీడెక్కడున్నాడు అరే పటాయించి వద్దురా పోయి ఎక్క పోదాం కథమైపోతాడు మరి నడురా పోయి ఏ పోరి ఏంటి ఎవరు మీరు చూడనాకుందురా పోయి తీసుకోదాం మంచి వచ్చిన అనుకో మంచిది లేకపోయిందా మరి కిరాకుంటే నీకు ఏ పక్కొన్నాడు తీసుకోదాం నడు నడు ఇంకేం చూస్తున్నావు అక్కడ అక్కడ చూడరా ఏం రా అట్లుకు వస్తున్నావు ఏం కావాలి ఏంది నీ ఏం చేస్తున్నాడు ఇంకెందుకు రా భయ ఎవరు నన్ను కొట్టి చాలా తప్ప అని చేసినావు మంచిగా ఉండా చెప్తున్నా అవునా ఇంకోటి తింటావా పోతావా ఇప్పుడు ఓనీ పోతున్నా తర్వాత దొరికిపోయి ఆ నీ పని చెప్తా పోగా నడు చూస్తా తర్వాత అరే పోనీ అయినా ఇంకో పోనీ సారీ అయినా నీ గురించి పోర తెలియక లైటింగ్ కొడుతుందా ఏదో మెసేజ్ వచ్చినట్టుంది చూడు కంపెనీ మెసేజ్ చేయంటుందిలే ఎలా ఉన్నారమ్మా పర్లేదమ్మా బానే ఉన్నాను ఎలా ఉన్నామ్మా బాగుంది టీ పెడతాను కూర్చో పర్లేదు మీరు కూర్చోండి ఇతను ఎవరు నా ఫ్రెండ్ ఇంకేంటమ్మా కాలేజీకి వెళ్తున్నావా వెళ్తున్నాను ఎక్కువగా బెంగ పెట్టుకోకమ్మా ఆయన లేకున్నా ఇది తోడుందని అనుకున్నానమ్మా కానీ ఇది ఇలా చేసుకుంటుందని అనుకోలేదు బాధపడకమ్మా నేనున్నాను కదా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాను మీరు బాధపడకండి అలాగేనమ్మా నేను వస్తానమ్మా వెళ్దామా తరుణి తను నీ ఫ్రెండ్ కదా బానే ఉన్నానమ్మా ఏంటి ఈ మధ్య కాల్ చేయడం లేదు కొంచెం బిజీగా ఉన్నానమ్మా అంటే కలిసావా ఎలా ఉంది కలిసానమ్మా బానే ఉంది నువ్వు కూడా ఎక్కువ ఆలోచించకు సరేనా ఓకే అమ్మా నేను ఇప్పుడు బానే ఉన్నాను డాడీని అడిగానని చెప్పు సరేరా సరే బాయ్ ఓకే రా బాయ్ మీరు మెసేజ్ చేసినప్పుడు నేను మా బాయ్ ఫ్రెండ్ తో ఉన్నాను అతనిని కలవగానే మీకు రిప్లై ఇవ్వలేకపోయాను నీ కెరియర్ ప్లాన్స్ ఏంటి ఇంకా ఏమీ అనుకోలేదు ఓకే మీరు ఫ్యూచర్ గురించి అప్పుడే మీ లవ్ లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇంత క్లారిటీ ఇస్తున్నారు మీ గురించి చెప్పండి బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాను నాకు కూతురు తనే నా లైఫ్ మీకు మ్యారేజ్ అయిందా ఒక కూతురు కూడా నా నమ్మలేకపోతున్నాను ఐ మిస్ మై వైఫ్ 
ఓ సారీ మీకు మ్యారేజ్ అయిందంటే నమ్మాలనిపించట్లేదు ఓకే లీవ్ ఇట్ ముందు నీ కెరీర్ గురించి ప్లాన్ చేసుకో ఓకే బాయ్ అసలు ఎలా జరిగిందమ్మా వీడి సూసైడ్ చేసుకోడు పెట్టి నమ్మలేకపోతున్నానమ్మా ఎప్పట్లాగే మామూలుగానే ఉన్నాడ్రా నేను బయటికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి ఇంత పని చేసుకున్నాడు వాడు ఎందుకు ఇలా చేసుకున్నాడు ఇప్పటికీ అర్థం కావట్లేదు ఈ మధ్య నీదే అని చెప్పాడమ్మా వాడు అలాంటిదేమి లేదు నాన్న ఇప్పుడు ఫోన్ చేసిన హ్యాపీగా మాట్లాడేవాడమ్మా వాడి మాటల్లో బాధ అన్న ఫీలింగ్స్ కనిపించే కాదు అయినా ఇలా చేసే ముందు మనం గుర్తురాలేదమ్మా ఇంతకి లంచ్ ఎప్పుడు ఏంటి సిగ్గులేదు అడగడానికి నీ చేతులతో ఎప్పుడు ఉండి పెడతావు అన్న నువ్వేమనుకును ఏం లేదు ఏం లేదా ఏమనుకోలేదు నిజం చెప్పు ఏం లేదు ఏం లేదా ఏం లేదు మరెప్పుడు ఇంకా చాలా టైం ఉందిలే ఇంకా టైం పడుతుందా అది సరే గాని ఓ విషయం అడగనా ఏంటి చెప్పు ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి అది ఇప్పుడు అంత అవసరమా నాకు అవసరం చెప్పు ఇంకా ఏం అనుకోలేదు ప్రజెంట్ హ్యాపీగా ఉన్నాం కదా ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తూ కష్టపడుతుంటే ఈ హ్యాపీ మూమెంట్స్ మిస్ అవుతాం అందుకే ఎంజాయ్ ది ప్రెసెంట్ కనీసం ఏం చేయాలన్న క్లారిటీ ఉందా నీకు ఇప్పుడు అది అంత అవసరమా నాకు అవసరమే ఇలా ఎన్ని రోజులు ఉంటావు చెప్పు నీకు చెప్పాలనుకున్నాను చూడు చీ హాయ్ సార్ మీరు అదే సార్ నిన్న కాల్ చేశాను ఆర్గానిక్ ఫార్మ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఓ మధుగారా ఏదో వ్యవసాయం గురించి మాట్లాడితే ఎవరో పెద్దవాడు అనుకున్నాను చెప్పండి ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అంటారు డెఫినెట్లీ అమ్మా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటే ఎలాంటి రసాయనిక ఎరువులు లేకుండా కేవలం సేంద్రియ ఎరువులతో పండించే పంటలు మాత్రమే కాస్త ఖరీదైన పంటే కావచ్చు కానీ మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది తీసుకోవాలో <laughs> వీడేంటిప్పుడు ఏం బాధపడతారని నీ ఫ్యూచర్ చాలా ఉంది నేను టూ డేస్ మా డాక్టర్ తో కలిసి మా విలేజ్ కి వెళ్తున్నాను వచ్చిన తర్వాత కలుస్తాను ఓకే ఐ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ కాల్ 
as soon as possible to meet okay tarini okay prakash bye bye definitely ga akkade kellindochu sir me wife ah kaat kaat telisina moye edo chinna problems undante konni suggestions ichar ante oh okay okay sare ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి మీకు పూర్తిగా డీటెయిల్స్ చెప్తాను పదండి పదండి ఫోన్ చేస్తే కాల్ వెయిటింగ్ ఏంటి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు నీకెందుకు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పు మరి కాల్ బ్యాక్ ఎందుకు చేయలేదు సరే వెళ్దాం పదా నేను రాను వస్తావా రావా పదా హానమ్మా లేచావా లేచాను నేను బయటకు వచ్చాను నువ్వు పడుకున్నావా లేపలేదు కాలేజ్కి వెళ్తున్నావా లేదు ఇంట్లోనే ఉన్నా సరే నీ ఇష్టం నేను సాయంకాలం వస్తాను జాగ్రత్త సరే ఉంటాను మరి సరే బాయ్ తమ్ముడెప్పుడు కలెక్టర్ కావాలని కలగనేవాడు కదమ్మా నిజమేరా వాడికి చదువు అంటే ప్రాణం ఎందుకు ఇలా చేశాడో అర్థం కావడం లేదు రారా తమ్ముడు కూర్చో మీరు మాట్లాడితే ఉండండి నేను వెళ్ళి టీ తీసుకొస్తాను థ్యాంక్స్ మోయ అమ్మకు తోడుగా ఉన్నందుకు అదేంట్రా పరాయవాడికి చెప్పినట్టు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా తీసుకోండి మరి అంతగా ఆలోచించకరా బయటికి వెళ్దాం పద అక్కయా మళ్ళీ వస్తా అలాగే రా ఎందుకు మావయ్య తమ్ముడు ఇలా చేశాడు వాడు తవ్వి నేను షాకయ్యాను వాడు సూసైడ్ చేసుకోవడం ఏంట్రా సర్లే ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఆలోచిస్తుంటావు ఇంతకి నీ ప్రయాణం ఎప్పుడు అమ్మను ఒంటరిగా వదిలి వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఇక్కడే ఉండి జాబ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మంచిది అమ్మ కాస్త ధైర్యంగా ఉంటుంది పోలీసులు ఏమన్నారు పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ఏమొచ్చింది హ్యాంగ్ చేసుకుని చనిపోయినట్టుంది సూసైడ్ నోట్ రాసిన దాని ప్రకారం ఆధారం చేసుకుని కేసు క్లోజ్ చేశారు వాడికి జీవితం మీద విరక్తి పుట్టి చనిపోయినట్టుందిరా ఇంకా నేను నమ్మలేకపోతున్నాను వాడి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కలిసి చూడు లవ్ ఫెయిల్యూర్ అయి ఉండొచ్చు లేదా వాడు ఏదైనా దాచిన విషయం తెలుస్తుంది మనకు నువ్వు చెప్పింది నిజమ్మా అయ్యా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని కలుస్తాను ఐఎమ్ సారీ తర్ని ప్లీజ్ లిప్ ద కాల్
ఇప్పుడు కూల్ చేయడానికి కాల్ చేస్తున్నాడు చూడు సారీ తరుణి ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ స్టడీస్ అయ్యేలోపు ఎలాగో ప్లాన్ చేస్తా కదా ఫ్యూచర్లో జాబ్ ఆర్ బిజినెస్ ఏదో ఒకటి చేయాలిగా కానీ ఇప్పుడు అవన్నీ ఆలోచించడం ఎందుకు అన్నాను సారీ రా ప్లీజ్ మాట్లాడు చెప్పు ఏంటి ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదు ప్లాన్ చేస్తాను చెప్పాను కదా మామూలుగా మాట్లాడచ్చు కదా ప్లీజ్ తరుణి ఏం లేదు ఇంట్లోనే ఉన్నాను ఈ రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళడం లేదా వెళ్ళాలని లేదు బయటికి వెళ్దామా ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇంట్లో ఉండి ఏం చేస్తావు లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏ టైంకి రమ్మంటావు హలో హలో నీ కోసం కాదు నా కోసం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను నువ్వు నేనేమైనా వేరే చెప్పు మాటలకేం తక్కువ లేదులే ఏ టైంకి రావాలి నానమ్మ ఈవినింగ్ వరకు రాదు నీ ఇష్టం ఓకే వస్తున్నా మాట్లాడుతున్నాను శివా చనిపోయాడా ఎలా జరిగింది సూసైడ్ చేసుకున్నాడు వాట్ వాడు సూసైడ్ చేసుకున్నాడా ఐ కాంట్ బిలీవ్ ఇట్ నేను నమ్మలేకపోతున్నాను అందుకే నేను ఒకసారి కలవాలని వచ్చాను చెప్పండి శివ మీతో ఎప్పుడైనా తన పర్సనల్ లైఫ్ గురించి డిస్కస్ చేసేవాడా నేను శివ చరణ్ ముగ్గురం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఏంట్రా ఎప్పుడు లేనిది నువ్వు నన్ను గుడికి తీసుకొచ్చా ఏంటి లవ్ మ్యాట్రా అవును నిజమా ఇంతకి ఎవరా అమ్మాయి చెప్పరా ఎవరు ఐ వాంట్ మ్యారీ యూ సోని నీకెవరు పిచ్చా నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు నీకు తెలుస్తుందా అన్ని తెలిసే మాట్లాడుతున్నాను వరే నేను నీ ఫ్రెండ్ రా చరణ్ అంతో నువ్వు అంతేరా నువ్వు ఇలా ఊహించలేకపోతున్నాను శివ నా ప్రవర్తన నా క్లోజ్నెస్ వల్ల నీకు నాపై ఇలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉంటే ఐఎమ్ వెరీ సారీ తప్ప ఒప్పో నాకు తెలీదు నువ్వంటే నాకు ఇష్టం నా మనసులో ఉన్న ఫీలింగ్ చెప్పాను నూటికి నూరు శాతం తప్పు నీ ఫీలింగ్స్ అవే అయితే ఐఎమ్ సారీ నాకు నీపై అలాంటి ఫీలింగ్స్ లేవు జస్ట్ ఫ్రెండ్ నీ ఒకసారి ఆలోచించు ఆలోచించే ఛాన్స్ లేదు సరే ఇక వెళ్దామా నువ్వు వెళ్ళు నేను కాస పాగొస్తాను నేను ఎప్పుడు వాడిని ఫ్రెండ్ లాగే చూశాను వాడలా చెప్పేసరికి నాకు వాడిపై కోపం వచ్చి మాట్లాడడం తగ్గించేశాను నా పెళ్లి ఫిక్స్ అయ్యాక కార్డు ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాడు మామూలుగానే ఉన్నాడు అలాంటి వాడు సూసైడ్ చేసుకున్నాడా మీరు ఒకసారి చరణ్ కలిసి చూడండి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియచ్చు చరణ్ నెంబర్ నీ దగ్గర ఉందా ఒక నిమిషం ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా అని టీ తాగి వెళ్ళండి పర్లేదు 
అలా ఉన్నావు ఏం లేదు వెళ్దాం ఏమైంది పద వెళ్దాం ఏటు రోడ్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పద మాట్లాడ మరి నువ్వు చేసే పనేంటి నేను ఇలాగే ఉంటాను నచ్చితే మాట్లాడు లేకపోతే వెళ్ళిపో నీలాంటి దాంతో ఇంకేం మాట్లాడాలి పోవే నీలాంటి వాడిని లవ్ చేశాను చూడు నాకు బుద్ధి లేదు పోరా హాయ్ తరుణి నేను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో కాల్ చేస్తాను బాయ్ ఏంటి అప్పుడే అయిపోయిందా నీతో మాట్లాడదామని త్వరగా తినేశాను ఓ ఈవినింగ్ ఏమైంది మెసేజ్ లేదు కాల్ లేదు మళ్ళీ మా బాయ్ ఫ్రెండ్ తో గొడవ అయింది అవును అసలు మీరు లవ్ చేసుకుంటున్నారా గొడవ పడుతున్నారా వాడు నాకు ఇప్పటి దాకా అర్థమే కాలేదు అందుకే మా మధ్య ఎప్పుడూ గొడవలు జరుగుతూనే ఉంటాయి వాడి స్టైల్ మాటలకు బిహేవియర్ కి పడిపోయానా నువ్వు కన్ఫర్మ్ గా అతనికి అట్రాక్ట్ అయ్యావు తెలుసా అంత కన్ఫర్మ్ గా ఎలా చెప్పగలరు నిజంగా మీకు మ్యారేజ్ అయిందా కూతురు కూడా ఉందా నమ్ముతాను అయినా సరే నీతో ఫ్రెండ్ లానే మాట్లాడతాను ఫ్రెండ్ లానే ఉంటాను ఇప్పుడు కొత్తగా మర్యాదేమి ఇవ్వలేను నేను ఇప్పుడే అడగలేదుగా ఓకే ఓకే డిన్నర్ అయిందా చాలాసేపు అయింది అవును డిగ్రీ చేస్తూ కూడా జాబ్ అప్లై చేయొచ్చని మీకెలా తెలుసు మీది అగ్రికల్చర్ బిజినెస్ కదా నాలెడ్జ్ ఉంటే అన్ని తెలుస్తాయి నేను సివిల్స్ వాళ్ళకు కూడా డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తుంటాను నీకేమైనా చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉంటే చెప్పు వాటిని కూడా నేను క్లారిఫై చేస్తాను గుడ్ నైట్ తరని బాయ్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ నైట్ బాయ్ బ్యాలెన్స్ కూడా లేకుండే నమస్తే నమస్తే సారీ తరుణి బ్యాలెన్స్ లేనందుకు కాల్ మెసేజ్ చేయలేదు ప్లీజ్ ఆన్సర్ ద కాల్ అన్నీ మాట్లాడడం ఇష్టం లేకపోతే చెప్పు అంతేకాని చిత్త రీజన్ చెప్పకు ముందు కాల్ లిఫ్ట్ చేయి 
ముందు కాల్ లిఫ్ట్ చేయి ఏంటి చెప్పు ఐ వాంట్ టు మీట్ యూ నో నేను కలవడం నాకు ఇష్టం లేదు ప్లీజ్ సారీ చెప్పాను ఈ మధ్య ప్రతి చిన్న విషయానికి పెద్దగా ఎందుకు చేస్తున్నావు అది చేసేది నేను కాదు నువ్వు సారీ తరుణి ప్రతి విషయానికి సీరియస్ అయిపోతున్నావు ఇట్స్ ఓకే బేబీ సారీ ఇప్పుడు నేను కలిసి ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు ఓకే నీ కోపం తగ్గకైనా కాల్ చేయి సరేనా ఏమంత మీ చాలా టెన్షన్ నో ఇంకేంటి సంగతులు నువ్వే చెప్పాలి చెప్పు ప్రకాష్ కెరీర్ గురించి ప్లాన్ చేసావా త్వరగా డిసైడ్ చేసుకో సరే నీకు కూడా లేస్తుందా రాబాయ్ ఈడు ఒక పోరెన్ కదా తిరుగుతుండు అరే ఓ కోనా ఇజ్జత్ దియకు మనోడేదో పరిశాలన అవ్వనా సరే ప్రకాష్ నేను నీకు మళ్ళీ కాల్ చేయనా ఒక ఇంపార్టెంట్ కాల్ వస్తుంది ఓకే ఉంటానా ఏంటి పిచ్చి వాళ్ళ కాల్ చేస్తున్నావు వెయిటింగ్ వస్తుంది తెలియట్లేదా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు అది నీకు అనవసరం అంటే నేను పక్కన పెట్టి వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నావా నాది నీలాంటి క్యారెక్టర్ కాదు ఒకరి కట్కాగానే ఇంకొకరిని పట్టుకోవడానికి నేను ఒక్కరిని లవ్ చేశాను అది వన్ సైడ్ లవ్ నీకు తెలిసేగా నువ్వు నన్ను ఇష్టపడ్డావు నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తూ ఇంకోటితో క్లోజ్గా ఉంటున్నావు నిజమా కాదా చెప్పు అర్థం చేసుకోకుండా మాట్లాడకు ఏంటి చెప్పు మరి నీకు చెప్పినా అర్థం కాదు నీతో మాట్లాడమే వేస్ట్ నా వల్ల డిస్టర్బ్ అవుతుందా ఇంకోసారి నాకు ఎప్పుడు కాల్ చేయకు అరే ఏమైందిరా ఏమైందిరా ఏమైంది చరణ్ బాయ్ అంత గుస్సా అయితే నువ్వు నిన్న మొన్న నాకు లవ్ గురించి చాలా మాట్లాడు ఇవాళ ఏమైంది లవ్ అంటే అదేనమ్మా ఫోర్ హ్యాండ్ ఇచ్చినప్పుడే తెలుస్తుంది అదేనమ్మా లవ్ పవర్ పోనీ బాయ్ ఆడ అట్టనే చెప్తుంటాడు నడు అదేంట్రా ఒక్క పెగ్గే వద్దామా వాడివి ఇలా పెగ్గు మీద పెగ్గు కొడుతును అది నన్ను ఏమనుకుంటుందిరా దానికి నేను ఎలా కనిపిస్తున్నా కలిసినప్పుడు బాగానే ఉండేది ఈ మధ్య ఇలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఏమైందిరా ఇప్పుడు నీ లవ్ కి తనే నీ లైఫ్ పార్ట్నర్ అన్నావు కదా అవునరా కానీ అది నాతో బ్రేకప్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంట్రా చేస్తుంది వెయిట్ మాట్లాడు హలో హలో ఎక్కడున్నావు రూమ్ లో ఏం చేస్తున్నావు తిన్నావా లేదు తిన్నా కాదు కాదు తింటున్నా తేడాగా మాట్లాడుతున్నావు ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదు నువ్వు కాలేని చేసినావు నేనంటే చిన్నదన్నావుగా మాట్లాడనన్నావుగా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నావు తాగావా తాగుతున్నా ఇదెప్పటి నుంచి అలవాటైంది నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అనుకున్నా ఇలాంటి చిత్త అలవాట్లు కూడా ఉన్నాయా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటి నేను ఒకటి తిరిగారా నేను లవ్ చేసే విషయం మా అమ్మాయికి తెలియదు ప్రతి అమ్మాయితో ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళ మాట్లాడుతున్నావు ఎవరికి తెలుసు నా క్యారెక్టర్ గురించి నీ తెలవా ఒకప్పుడు నమ్మాను నన్ను నమ్మడం లేవా నీ మీద నమ్మకం లేదు ఈ మధ్య ఎవరితో చాట్ చేస్తున్నావు తాగి పిచ్చి వాళ్ళ వాగకు నీలాంటి వాడికి కాల్ చేసాను చూడు నాకు బుద్ధి లేదు ఏంట్రా అట్లా మాట్లాడాను నువ్వు కూడా నన్నే అంటున్నా అది కాదురా నువ్వు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండేవాడివి ఇలా మీ చేస్తున్నావు ఏంట్రా దాని మధ్య నాతో సరిగ్గా ఉండడం లేదు అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఇష్టం లేని వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టవుగారా 
వదిలే మరి తను నా లైఫ్ రా ఐ లవ్ తరుణి ఐ లవ్ యూ డాలింగ్ తరుణి లేకుండా నేను ఉండలేను గుడ్ నైట్ తరుణి ఏమంతరుణి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు బాయ్ ఫ్రెండ్ తో గొడవ తాగి పిచ్చి పిచ్చిగా వాగుతున్నాడు తనే కాల్ చేస్తాడా లేదు నేనే కాల్ చేశాను నువ్వెందుకు కాల్ చేసావు తరుణి లవ్ చేశాను కదా ఇన్ని రోజులు వాడితో ఎలా ఉన్నా నాకు గుర్తొచ్చి కాల్ చేశాను వాడితో ప్రతిరోజు కొత్తగా ఉండేది ఎప్పుడు బోర్ అనిపించేది కాదు ఎవరితోటైనా స్టార్టింగ్ లో అలాగే ఉంటుంది కొద్ది రోజులు గడిచాకే కదా అసలు విషయం తెలిసేది నువ్వు జస్ట్ వాడికి అట్రాక్ట్ అయ్యావు అంతే నువ్వు చెప్తుంటే నిజమే అనిపిస్తుంది చూడు నేను చెప్పేది నిజం కాబట్టి నీకు అలా అనిపిస్తుంది వాడి గురించి మర్చిపో నువ్వు అతని గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని అన్నావు ఇప్పుడేమో డ్రింక్ అలవాటు ఉంది అంటున్నావు అలాంటి వాడు నీకు అవసరమా చెప్పు మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరై ఉంటారు ఆయన నేను డాడీని అనుమానించడం ఏంటి ఇంకా చెప్పు తిన్నావా యా తిన్నాను రేపేంటి నీ ప్రోగ్రామ్ ఏమీ లేదు ఐ వాంట్ టు మీట్ యూ నాకు నిన్ను చూడాలనిపిస్తోంది వద్దు మనం ఇలాగే చాటింగ్ ఫ్రెండ్స్ లా ఉందాము ఓకే బట్ నాకు నిన్ను చూడాలని ఉంది ఎందుకు తరుణి నా గురించి నాకు ఇంత క్లారిటీ ఇచ్చావు ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశావు నేను బాధలో ఉంటే ఓదార్చావు నా గురించి ఇంత ఆలోచించే నిన్ను ఒక్కసారైనా చూడాలనిపిస్తోంది ప్లీజ్ నో అని చెప్పకు ఓకే ఓకే మరెప్పుడు నీ ఇష్టం అయితే రేపు ఈవినింగ్ ఓకే రేపు ఈవినింగ్ థ్యాంక్యూ సో మచ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఓకే ఓకే తరుణి హ్యాపీగా పడుకో గుడ్ నైట్ తాగి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడాను తను ఏమనుకుందో ఒక అమ్మాయి గురించి అలా మాట్లాడడం తప్పే వీడియో ఈ టైంలో హలో హలో చరణ్ నేను శివ వాళ్ళ అన్నయ్య మాట్లాడుతున్నాను అన్నయ్య మీరా ఎప్పుడు వచ్చారు లాస్ట్ వీక్ వచ్చాను ఎక్కడన్నా చరణ్ ఇంటి దగ్గర ఉన్నా ఒకసారి నేను కలవాలి ఎక్కడ రమ్మంటారా వద్దు నేనే వస్తున్నా ఓకే అన్న నేను టీ స్టాల్ దగ్గర ఉంటాను హాయ్ అన్న హాయ్ చరణ్ హవర్ యూ ఫైన్ అన్న అన్న రెండు టీ ఏం చేస్తున్నావు జాబ్ ట్రైల్స్ అవునా ఇప్పుడు వచ్చారన్న వన్ వీక్ అవుతుంది చెప్పాలన్నా ఇంకేంటి తమ్ముడిని కలిసావా లేదన్న సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది మీరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కదా గొడవ పడ్డారా అది అదేం లేదన్న ఏమైంది చెప్పరా అది అన్న నేను సోని శివ ముగ్గురం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఉండే వాడు సోనీకి ప్రపోజ్ చేశాడని తెలిసి అదే రోజు వాడిని కలిశాను హైరా ఏంటి ఇక్కడికి రమ్మన్నావు ఏం లేదు చెప్పరా ఏంటి సోని కాల్ చేసింది హాయ్ సోని ఏం సోని అర్జెంట్ గా కలుమన్న వాడు ఏంట్రా కొత్తగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు నేను నీతో ఉన్నట్టే వాడితో ఉన్నాను వాడికి ఇందుకు అలాంటి ఫీలింగ్స్ కలిగాయి ఇంతకు వాడు ఏమన్నాడు ఏంటి ఫీలింగ్స్ వాడు నన్ను ప్రపోజ్ చేశాడరా ఎందుకు అలా చేశావు నా ఫీలింగ్స్ నేను చెప్పాను అంతే తను నువ్వు అని చెప్పింది నువ్వెందుకు అంత ఫీల్ అవుతున్నావు నీ ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి నా లైఫ్ ఎందుకు రా డిస్టర్బ్ చేశావు ఏ ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు తనంటే నాకు చాలా ఇష్టం రా కొద్ది రోజులు ఆగిన తర్వాత నా ప్రపోజల్ తనతో చెప్దాం అనుకున్నా ఇంతలోనే నువ్వు ఇలా చేశావు ఇప్పుడు తను ఇద్దరిని ఫ్రెండ్స్ లా చూస్తుందిరా వాడి లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి నా లవ్ చెడగొట్టాడని గొడవపడ్డాను శివ గురించి తెలీదా ఏమైందన్న వాడికి వాడు చనిపోయాడు వాడు చనిపోయాడా ఎలా సూసైడ్ చేసుకున్నాడు వాడు సూసైడ్ చేసుకోవడం ఏంటన్నా అసలు వాడు చనిపోవడం ఏంటి ఎలా జరిగింది టూ వీక్స్ బ్యాక్ జరిగింది సోనీ రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు తన ప్రేమాన్ని స్నేహం లేకపోయినా పర్వాలేదురా నాకు నా గోల్ ఇంపార్టెంట్ నేను జస్ట్ నా మనసులో ఉన్న ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేశాను తను నో చెప్పింది నువ్వు గొడవ పెట్టుకుంటున్నావు గుడ్ బై 
అంత స్ట్రాంగ్ అన్నవాడు అలాంటివాడు సూసైడ్ చేసుకోవడం ఏంటన్నా నాకు అర్థం కావడం లేదు నీకేమైనా తెలిసే ఉన్నాను కలిసాను ఎంత గొడవ పడ్డా వాడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అన్నా తప్పకుండా చెప్తాను తరుణి హాయ్ హాయ్ తరుణి ఆర్ యూ హ్యాపీ యా బట్ మీ మాటలకు మీకు చాలా తేడా ఉంది ఏంటి ఫోన్ లో మీ వాయిస్ వింటే మీరు ఇంత ఓల్డ్ అనుకోలేదు అవునా నువ్వు ఇంత అందంగా ఉంటావు అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా సో అన్ని కన్ఫ్యూజన్స్ ఇప్పుడు క్లియరా ఇంకేం తరుణి చెప్పు ఏం లేదు వాణ్ణి మర్చిపోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఓకే ఓకే ఇంకా నువ్వే చెప్పు ప్రకాష్ ప్రకాష్ బట్ నన్ను చూసిన తర్వాత ఇలా పిలుస్తావని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు తెలుసా ముందొకలా తర్వాత ఒకలా ఉండలేను నువ్వు నా ఫ్రెండ్ అనుకున్నాను అలానే ఉన్నాను ఏ నీకు ఇష్టం లేదా ఇష్టం లేదని కాదు కాకపోతే ఈ వయసులో నాకు ఓ ఫ్రెండ్ దొరికినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది నిజమా ఈ ఏజ్ లోనే ఇలా మాట్లాడుతున్నావంటే అప్పట్లో ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ అనుకుంటా ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ వైఫ్ నా లైఫ్ అయింది త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ తాను చనిపోయిన తర్వాత చాలా ఒంటరిగా ఫీల్ అయిపోయాను ప్రజెంట్ నా కూతురు నా ప్రాణం తెలుసా మరి నేను నువ్వా నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్వి ఏంటి తరుణి ఆ కాల్ రాగ నువ్వు అలా అయిపోయావు నా బాయ్ ఫ్రెండ్ కాల్ చేస్తున్నాడు నైట్ తాగి పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడాడు కదా సారీ చెప్పడానికి కాల్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటా మరి ఆ కాల్ లిఫ్ట్ చేయొచ్చు కదా వాడితో మాట్లాడడం నాకు ఇష్టం లేదు వదిలే ప్రకాష్ ఇప్పుడు వాడి గురించి ఎందుకు చూడు తరుణి అదే విషయం అతను చెప్పి నువ్వు దూరం అవుతూ మంచిది ఇలా ప్రతిసారి నువ్వు ఇరిటేట్ అవడం ఏమి బాగాలేదు ఇప్పుడు మాట్లాడమంటావా మాట్లాడు ఇలాంటి విషయాలు ఎప్పుడు లేట్ చేయొద్దు అసలు రోజులు ఏం బాగోలేవు హైరా ఏంటి చెప్పు ఎక్కడున్నావు ఒకసారి నిన్ను కలవాలి నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదని చెప్పాను కదా ఎందుకు ఇలా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు ప్లీజ్ తరుణి అలా మాట్లాడకు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ శివ సూసైడ్ చేసుకున్నాడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నీతో మాట్లాడాలనిపించింది నాతో మాట్లాడడం కోసం కలవడం కోసం నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ని చంపేస్తావా నేనంత మూర్ఖుని కాదు నీతో మాట్లాడితే నా బాధ తగ్గుతుంది అనుకున్నా గాని నువ్వు ఇలా మాట్లాడతావని అనుకోలేదు సారీ ఫర్ కాలింగ్ యూ గుడ్ బాయ్ మళ్ళీ గొడవ ఎందుకు పడ్డావు నువ్వు నేను చాలా రాంగ్ పర్సన్ లవ్ చేశాను ఇప్పుడు ఏమైంది నాతో మాట్లాడాలని కలవడం కోసం తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చనిపోయాడని చెప్పాడు ఓ ఒకవేళ అతను నిజంగా చనిపోయాడేమో కాదు అతనితో వీడు గొడవ పడి సిక్స్ మంత్స్ అవుతుంది తన గురించి వీడికి తెలిసే ఛాన్సే లేదు టూ మచ్ అబ్బాయిలు మరీ ఎందుకు ఇలా తయారవుతున్నారు బాధపడక తరని సారీ ప్రకాష్ వాడి వల్ల మూడంతా డిస్టర్బ్ అయింది ఐఎమ్ సారీ తరుణి ఇంకెప్పుడు కాల్ లిఫ్ట్ చేయమని చెప్పను వాడి కోసం నువ్వెందుకు సారీ చెప్తావు వదిలే ఓకే రేపు నువ్వు ఫ్రీగా ఉంటే ఐ విల్ గివ్ ఎ స్మాల్ ట్రీట్ ఫర్ మై న్యూ తరుణి ఓకే థాంక్ యూ యు ఆర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ తను ఎప్పుడు ఇలా
ఇలా బిహేవ్ చేసేది కాదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా తను ఇలా మాట్లాడుతుందంటే నో డౌట్ తన ఓన్నో కలుస్తుంది డాడీ అండి ఈరోజు కొత్తగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఏంటి డాడీ ఈరోజు చాలా స్పెషల్ గా కనిపిస్తున్నారు ఏం లేదురా మా ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్ కలవడానికి వెళ్తున్నాను అందుకని ఈ గెటప్ అవునా అయితే వాళ్ళలో మీరే యంగ్ గా కనిపిస్తారు యు ఆర్ లుకింగ్ సో హ్యాండ్సమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ బంగారు తల్లి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ డాడీ బాయ్ నాన్న చాలా సేపు అయిందా వచ్చి జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చాను ఇంకేంటి విశేషాలు నువ్వే చెప్పాలి ఇతను ఎవరు అయి ఉంటారు వాళ్ళ అంకుల కానీ నాకు తెలిసి తన రిలేటివ్స్ ఎవరు హైదరాబాద్ లో లేరు మరి ఇతను ఎవరు ఏంటి రోజు స్పెషల్ గా కనిపిస్తున్నావు నీకోసమే నువ్వు కూడా చాలా అందంగా నువ్వు తెలుసా థ్యాంక్ యూ ఇంకేంటి ప్రకాష్ ఏం తీసుకుంటావు నీ ఇష్టం కేక్ ఓకే జస్ట్ మినిట్ ఇంత క్లోజ్ గా మాట్లాడుతుంది ఏంటి కేక్ ఇలా ఉంది బాగుంది కొద్దిగా స్వీట్ తక్కువ లేదా ఏం లేదు ఇప్పుడు సరిపోయింది తెలుసా నువ్వు చాలా రొమాంటిక్ ఎవరి తను ఏం చేస్తున్నావు నువ్వెవరు అరే నువ్వు మూసుకోరా ఎవరేడు మర్యాదగా మాట్లాడు స్టుప్పిల్లా బిహేవ్ చేయకు అందరు చూస్తున్నారు అందరి ముందు వాడిని పెదాలను టచ్ చేస్తే కోపం రాలేదు కానీ నేను అనేసరికి కోపం వచ్చిందా ఎవడ వీడు నీకెందుకు రా నీతో మాట్లాడే ఇష్టం లేదని చెప్పాను కదా అవునే వీడితో ఎంజాయ్ చేస్తూ నాతో ఏం మాట్లాడతావు నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నావు బాబు నీ అయ్యా సిగ్గులేదా నీకు నీ వయసుకు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నీకెందుకు రా నా ఇష్టం వచ్చిన వాడితో తిరుగుతాను ఎంజాయ్ చేస్తాను ఎక్కువగా మాట్లాడితే ఇంకేమైనా చేస్తాను ఇంకోసారి నన్ను కలవడానికి ట్రై చేయకు నువ్వు రా ప్రకాష్ హాయ్ చరణ్ నేను లొకేషన్ మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి అన్న ఎక్కడున్నావు చరణ్ నేను నేను కలవాలి అర్జెంటా అన్న అర్జెంటే ఏదైనా వర్క్లో ఉన్నావా ఏం లేదు చెప్పండి అన్న శివ గురించి కాస్త మాట్లాడాలి వాడిది సూసైడ్ కాదేమోనని అనుమానంగా ఉందమ్మా అవునా ఏమైంది చరణ్ ఎక్కడున్నావు అన్న నేను చంద్రంగుట్ట టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నా నేను బయలుదేరుతాను అక్కడే ఉండు ఇన్నే ఉంటా అన్న ప్రేమించిన అమ్మాయికి చెప్పకుండానే దూరం అయ్యాను బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చనిపోయాడు 
ఇప్పుడు నన్ను ప్రేమించే అమ్మాయే నన్ను ద్వేషిస్తుంది అన్నీ నా చుట్టే ఎందుకు ఇలా జరుగుతున్నాయి హాయ్ చరణ్ హాయ్ అన్న ఏమైంది చరణ్ అంత డల్గా ఉన్నావు ఏమైనా ప్రాబ్లమా ఏం లేదన్నా చెప్పండి ఏదైనా క్లూ దొరికిందా నిన్న అమ్మాయి ఇల్లు సర్దుతుండగా ఓ సిమ్ దొరికింది ఏంటమ్మా ఈ సిమ్ తమ్ముడు అనుకుంటారా అన్న ఆ సిమ్ నేను చెక్ చేసినప్పుడు అందులో కొన్ని మెసేజ్ ఉన్నాయి నేను నిన్ను కలవను నా లైఫ్ మీద నాకు విరక్తి పుడుతుంది నేను చాలా గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇలాంటి మెసేజ్ చాలా ఉన్నాయి వాడు ఎందుకు అలా మాట్లాడాడో ఆ మెసేజ్ ఎవరికి పంపాడో అర్థం కావట్లేదు ఆ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామన్నా నీకెవరైనా తెలిసిన వారు ఉంటే ఆ నెంబర్ పై ఉన్న అడ్రస్ ట్రేస్ వచ్చి ఓకే అన్న నేను రేపు కనుక్కొని చెప్తాను సారీ ప్రకాష్ ఐఎమ్ సారీ ప్రకాష్ వాడి కోసం నువ్వు ఎందుకు సారీ చెప్తున్నావు ఆ విషయం మర్చిపో మర్చిపోలేకపోతున్నాను మనం ఎప్పుడు కలిసినా వాడి వల్ల డిస్టర్బ్ అవుతున్నాం హ్యాపీగా ఉండలేకపోతున్నాం నెక్స్ట్ టైం కలిసినప్పుడు మనం ఎక్కడికైనా దూరంగా వెళ్దాం అవసరమైతే మన మొబైల్స్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ చేద్దాం అప్పుడు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు నీకు ఓకేనా ఓకే కానీ మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుద్దాం చూద్దాం టైం కలిసి రావాలి కదా అప్పటి వరకు నేను ఇలాగే ఉండాలా మరి నువ్వే చెప్పు ఎప్పుడు కలుద్దాం మీకు వీలైతే రేపు ఒక టూ డేస్ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నాను ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు నేను మాట్లాడేది నాకు తెలుసు నీకు ఇష్టం లేకపోతే వద్దు ఇష్టం లేదని కాదు కాకపోతే టూ డేస్ అంటే కాస్త కష్టం కదా అని నీతో వన్ డే అయినా చాలు ఓకే ఓకే మరి ఎక్కడికి నీ ఇష్టం నన్నే మడక్కు tomorrow we are going for outing okay nin aalochisthale <laughs> thank you prakash bye i'll meet you tomorrow definitely good night okay tarani good night entra rajan gar ramanna em ayindi shiva chanpayadra what suicide cheskunnadanta pichi vaada vadu eppudu jarigindi 3 weeks back vaalla annaya kalisi cheppadu oh god kani vaadi suicide kadani doubt ra అందుకే నేను కలవమని అడిగాను అవునా ఏంటి చెప్పు ఈ నంబర్కి వాడు మెసేజ్ చేసేవాడంట ఏది నెంబర్ చెప్పు ఈ నెంబర్ ఎవరితో చూసి కనుక్కొని ఓకేరా నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి కాల్ చేసి చెప్తాను హాయ్ తరుణి looking so young thank you a bag lay ho enti inta baruga undi ammayne kada ee maatramaina undali andanni kaapadukodaniki avunu avunu welcome sweetheart thank you నన్ను తప్పుగా అనుకోవడం లేదు కదా లేదు నువ్వు హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నావు నాకు అర్థమైంది అవును ప్రకాష్ వాడి వల్ల చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యాను అర్థమైంది అందుకే అడ్డు చెప్పలేదుగా అందుకే ప్రకాష్ నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం థ్యాంక్స్ తనే నా లైఫ్ అనుకున్నా కానీ తను నన్ను ఎందుకు దూరం చేస్తుందో అర్థం కావడం లేదు చెప్పరాస్తాను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను ఓకేరా బాయ్ 
అన్న అడ్రస్ దొరికిందన్నా ఓకే చరణ్ నేను వస్తున్నాను అక్కడే వెయిట్ చేయి ఓకే అన్న మీరు వచ్చే వరకు అడ్రస్ ఎక్కడ ఉందో కనుక్కుంటాను నాదే ఎప్పుడైనా మూడు బాగలేనప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంటాను అంటే ఇప్పుడు నా మూడు బాగు చేయడానికి తీసుకొచ్చారా అవును కనపడవు గాని నీలో చాలా ఉంది మీరేంటన్నా ఇక్కడ నిన్ను కలవడానికి బయలుదేరాను నువ్వేంటి ఇక్కడ ఏమైంది చరణ్ రా లోపల రా నా ఫ్రెండ్ ఇచ్చిన అడ్రస్ ఇదే అన్నా వాట్ అతని పేరేంటి ఎస్ఆర్ కృష్ణ ఏమైందన్నా ఈ నేమ్ తెలుసా మీకు తమ్ముడిది వాడి పూర్తి పేరు శివరామకృష్ణ అయినా వాడి నంబర్కి వాడు మెసేజ్ చేసుకోవడం ఏంటన్నా ఈ నంబర్ ఎవరికైనా ఇచ్చి ఉంటాడా అయి ఉండొచ్చు వాడు మొబైలే రీఛార్జ్ చేయించుకోడు అలాంటి సిమ్ ఎలా రిజిస్టర్ చేసి ఉంటాడు వీడి ఐడితో వేరే వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసి ఉండాలి ఎందుకైనా మంచిది మీ ఫ్రెండ్కి ఒకసారి ఫోన్ చేసి ఆ మొబైల్ ఏ షాప్లో రిజిస్టర్ అయిందో కనుక్కో ఓకే అన్న హలో చెప్పరా నువ్వు ఇచ్చిన సిమ్ అడ్రస్ వానింటిదే వచ్చిందిరా నిజమా వాడి అడ్రస్ ఉండటం ఏంటి సేమ్ అడ్రస్కే వచ్చింది ఓ పంచాయి ఆ సిమ్ ఏ షాప్లో రిజిస్టర్ అయిందో ఆ షాప్ అడ్రస్ కనుక్కో టైం పడుతుంది రా మా బాస్ ఉన్నాడు ప్లీజ్ రా అర్జెంటు ఒక వన్ అవర్ వెయిట్ చేయి నేను చెప్తాను వన్ అవర్ వెయిట్ చేయమంటున్నానా ఇంకా వన్ అవర్ వెయిట్ చేయాలా
సొగసులకి కాసిన పండుని నేను చూడరా నిన్నిరా సుందరా కనులతోనే కాపు కాసి పండించకు సుందరా నిన్నిరా సుందరా కబాయిలా లుక్ ఉంది ఫోర్ జీలా ఫాస్ట్ ఉంది మెట్రోలా స్పీడ్ ఉంది హీరోలా స్టైల్ ఉంది గడిచే గడియే మనలో గురుతుగా మిగిలి ఉందా వచ్చే గడి అని మనలా మార్చే పని మొదలెడతామా నువ్వానేనా అన్న భావన మదిన లేని ఇద్దరు ఒకటై ఉన్న సమయాన్ని గడిపేద్దామా మనసున మూలను దాగున్న మనిషిని బయటకి రప్పించి దింగి నేల మనదంటూ రై అంటూ పయమించేద్దాం ార నదిల పొంగుతున్న జలపాతం నేనురా సుందరా నిన్నరా అందినంత పుచ్చుకోర మొహమాటం వద్దురా సుందరా చూడరా బాగానే చుట్టం చూపుతో పోగానా చెక్కిరి నిమిరే పేడా బుజ్జగించి లాలించేరా సంతోషాల సందడిలో చిలిపిగా ఆడే ఈ ఆటల చెలరేగిన ఈ తనుగులతో ఇద్దరికి ఇక గెలుపేనంత కొత్తగా ముద్దులు ఎన్నున్నా వింతగా కవ్వెం ఎంతున్నా కావు గిలింతలు ఎన్నైనా అలుపే లైక్ ట్రై చేద్దామా అనుభవాల సారమంత శృంగారపు కవితగా సుందరా నిన్నరా స్టెప్పులేసి ఆడుదామ చింగల్ పడుతూ సుందర చిక్కు చిక్కుం చుమ్ చిక్కు చిక్కుం చుమ్ గుర్తు గుర్తుండి కాబట్టి నీ కలెక్షన్ కరెక్ట్ ఉందా లేకుంటే నీ దుఃఖం ఎప్పుడో బంద్ అవుతుండే అరే చూబ్బే వాళ్ళ పర్సన్ ఏదో చూడబే ముందు తమ్ముడు ఈ మొబైల్ నెంబర్ ఎవరు తీసుకెళ్ళారో కాస్త ఆలోచించి చెప్తావా ప్లీజ్ అమ్మాయి అబ్బాయ ఎలా ఉంటాడు అమ్మాయి అయితే కాదు మరి అరే అంకుల్ గారు తీసుకోమ అంకుల్ ఏ అంకుల్ వాళ్ళ అయ్యా ఎవరయ్యారా ఆ పొట్టి పిల్ల వాళ్ళ అయ్యా గుర్తు పడతా తమ్మి ఏడుంటాడు అరే అశోక్ నగర్లు ఉంటాడా చూపిస్తావా తమ్మి జరా ఇదే ఇలా మీ నాన్న ఉన్నారా లేడు బయటకి వెళ్ళాడు మీ నాన్న ఒకసారి కలవాలి ఎప్పుడు వస్తారు మేబీ రేపు ఈవినింగ్ వరకు రావచ్చు లోపలికి రండి రండి కూర్చోండి 
అనయ్య ఈ అమ్మాయి ఒప్పుకున్నందుకే శివ సూసైడ్ చేసుకున్నాడేమో కానీ మెసేజ్ లా లేవు క్లోజ్ గా మాట్లాడుతున్నట్టున్నాయి తీసుకోండి చెప్పండి ఏంటి మా నాన్న చెక్క చెప్తాను ఈ నెంబర్ నీదేనమ్మా ఎవరిది నెంబర్ నాకెందుకు చూపిస్తున్నారు ఇతను ఎవరు తనే మా నాన్న తను మీ నాన్న వన్ మినిట్ ఏమైంది చరణ్ అతను నువ్వు గుర్తుపడతావా ఇప్పుడు నేను లవ్ చేస్తున్న అమ్మాయి వాడుతూనే ఉందన్న ఏంటి ఏం మాట్లాడుతున్నావు అవునన్నా హలో వీడు అమ్మాయిని ట్రాప్ చేసి యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు వీడిని ఎలాగైనా పట్టుకోవాలి కానీ వీడికి శివకి ఏంటి సంబంధం అది వాడిని పట్టుకుంటేనే తెలుస్తుంది డాడీ ఏమైందమ్మా డాడీకి యాక్సిడెంట్ అయిందంట ఫార్మ్స్ దగ్గర ఉన్నారంట ఎవరు కాల్ చేశారు ఎవరు అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది నాకు తెలియదు నీకు ఆ ఫార్మ్ హౌస్ తెలుసా తెలుసు పద వెళ్దాం పద మీరెవరు ఐఎమ్ ఫ్రమ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ ఇవి గివ్ ఇట్ మీ చాలా రోజులుగా మిమ్మల్ని ఫాలో చేస్తున్నాం బట్ ఈ రోజు అసలు విషయం తెలిసింది అన్నా మరి శివ హలో లోకల్ పియసా ఇక్కడ ఒక సూసైడ్ జరిగింది దానికి తగిన ఆధారాలు దొరికాయి సార్ పరిశీలిస్తున్నాం ఒక్క నిమిషం చెప్పండి నా తమ్ముడు చనిపోవడానికి ఇతనికి సంబంధం ఏంటో అర్థం కావట్లేదు డోంట్ వరి ఇతని గురించి ఇప్పుడే కదా మనకు తెలిసింది ఇన్వెస్టిగేషన్ లో అన్ని విషయాలు బయటపడతాయి రేపు ఒకసారి మీరు స్టేషన్కి వచ్చి కలవండి ఓకే ఓకే సార్ సరే సార్ చెప్పండి చరణ్ చరణ్ ఎక్కువగా ఆలోచించకరా తరుణికి ఏం కాదు డోంట్ వరీరా షీ విల్ బి ఆల్ రైట్ ఏమైనా 
ఉన్నారా ధర్ని హాస్పిటల్లో ఉందిరా అవునా అరే నువ్వు వెళ్ళి లోకేషన్ తీసుకొని రా పద వెళ్దాం అరే జిమ్ని హాస్పిటల్ చూడు ఓకే ఓకే పదచరణ్ తరుణి ఏమైందిరా నాకేం కాలేదు నీకేమైందో అని చాలా బాధపడ్డాను నాకేం కాలేదు నాకేమవుతుంది ఎందుకు అంతలా బాధపడుతున్నావు అంత రిస్క్ ఎందుకు తీసుకున్నావురా ఏమైంది ఏం రిస్క్ నీ పింక్ కలర్ బ్యాగ్ ఎక్కడ మర్చిపోయావు తెలీదా అక్కడ వరకు వెళ్ళావా అసలు అక్కడ ఏమైంది నువ్వు ఎలా తప్పించుకున్నావు అలాంటి వాడు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఏంటి వాట్ వాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా వాడు చనిపోవడం ఏంటి నీకు తెలీదా అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది నన్నెవరంటావేంటి ప్రకాష్ నేనెవరో తెలియకుండానే నాతో మాట్లాడావా ఏం చేయడం ఏంటి ప్రకాష్ మనం ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చామో తెలీదా ఎవరు నువ్వు ఏం కావాలి ఏం కావాలి చెప్పు నీకు ఏం కావాలి ఏవడైనా ఇస్తావా ఎవరు నువ్వు ఏం కావాలి ఎవరు నువ్వు ఎవరు నువ్వు ఎవరు నువ్వు ఎవరు నువ్వు ఏం కావాలి నువ్వే కావాలి ప్రకాష్ ఇలా టార్చర్ చేస్తూ రొమాన్స్ చేయడం నీకు చాలా ఇష్టం కదా ఏం కావాలి చెప్పు తల్లి ఏం కావాలి ఏ అమ్మాయినైతే నువ్వు నగ్నంగా ఉంచి చిత్రహింసలు పెడుతూ ఆనందించావు దాని ఫ్రెండ్ నిరా డ్రెస్ తీసేమంటే ఇంకా తీసేవేందే డ్రెస్ తీయవే నువ్వు ఎవరిని అలా చేయలేదు నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నావు నా గురించి నీకు తెలీదా తనని తెలుసురా ఇలా ఎంతమంది అమ్మాయిల్ని నీ మాయ మాటలతో మభ్యపెట్టి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు నీ కోరిక తీర్చకపోతే వీడియోస్ ని నెట్లో పెడతావా నీ బాధ భరించలేక ఎవరితో చెప్పుకోలేక నా ఫ్రెండ్ లా ఎంతమంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారో దాని మొబైల్ నేను వాడకపోయి ఉంటే నీ గురించి నాకు తెలిసేది కాదు
తర్వాత ఏం జరిగిందో నాకు తెలీదు కళ్ళు తెరిచేసరికి హాస్పిటల్లో ఉన్నాను అదిగో తనే నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిందంట హాయ్ చరణ్ హాయ్ తరుణి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది తరుణి పర్లేదు నేను మీకు తెలుసా యా చరణ్ నువ్వు తెలుసు నీ లవ్ స్టోరీ తెలుసు నీ తరుణి చాలా గ్రేట్ తెలుసా అసలు మీరు ఎవరు ఆ మురుగన్ చేతిలో నలిగిన ఓ చిన్నారి కన్న తల్లిని వాడు ఆత్మహత్య ఎలా చేసుకున్నాడు మీరు ఆ టైంలో అక్కడే ఉన్నారా నేను స్పృహ కోల్పోయాక అసలు ఏం జరిగింది నిజస్వరూపాన్ని బయట పెట్టాలని చూస్తావా ఇప్పుడు చూడే నీకు బతికి లేకుండా చేస్తాను ఊరికి వదలను బతికి ఇప్పుడు ఏమైతుందో చూడు నీ ఫ్రెండ్ కన్నా నువ్వే బాగున్నావే గుర్తుపెట్టలేదా నన్ను ఒకసారి బిజినెస్ వర్క్ కోసం కలిసావు నువ్వు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు నీకు తెలిసి నేను బిజినెస్ వర్క్ మీదే వచ్చాను కానీ నేను నిన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాను మా బాబు నిన్ను చూసి గుర్తుపెట్టడంతో నీ గురించి తెలుసుకున్నాను ఈ అమ్మాయిని ట్రాప్ చేయడం గమనించాను నీ ప్రతి కదలికను గమనిస్తూనే ఉన్నాను ఏ రోజు నువ్వు సాక్ష్యాలతో దొరుకుతావోనని వెయిట్ చేస్తున్నాను నువ్వేం చేసావో చెప్తా వినరా తాతయ్యని దగ్గర నా తొమ్మిది సంవత్సరాల కూతుర్ని కామంతో కట్టేసి అనుభవిస్తావరా ఇలా ఎంత మందిని బలి తీసుకుంటావురా అసలు మా తమ్ముడు చనిపోవడానికి వీడికి సంబంధం ఏంటి ఆ రోజు నాకు అక్కడ ఒక డైరీ దొరికింది అందులో మీ తమ్ముడు గురించి రాసింది అది చదివిన నేను చాలా షాక్ అయ్యాను సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ కోసం డిగ్రీ చదువుతున్న శివ అనే అబ్బాయి నాకు పరిచయం అయ్యాడు ఒక రోజు నాలో కోరికలు విపరీతంగా పెరగడంతో ఆ అబ్బాయికి ప్రిపరేషన్ బుక్స్ ఇస్తానని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను డ్రింక్ లో మత్తిచ్చి నా కోరిక తీర్చుకున్నాను నాకు అది చాలా కొత్తగా అనిపించింది అప్పుడే అనిపించింది అమ్మాయిలతో చిన్నపిల్లలతోనే కాదు అబ్బాయిలతో కూడా ఆనందం సుఖం దొరుకుతుందని ఆడా మగం తేడా లేకుండా ఇలా ఎంత మంది జీవితాలతో ఆడుకుంటావురా బాహ్య ప్రపంచంలో మంచి వాళ్ళగా నటిస్తున్న నీలాంటి వాణ్ణి చంపడం కూడా శిక్ష కాదురా నీకు నీ కూతురు అంటే ప్రాణం కదా పిలుస్తా తననే ఇక్కడికి పిలుస్తా నా కూతురు పిలవద్దు వద్దు ప్లీజ్ నో నా కూతురికి చెప్పొద్దు తన ఎంతగానో ప్రేమిస్తుంది తనకి విషయం తెలిసి తట్టుకోలేదు 
నేను ఇలాంటి వాడని తెలిసి తట్టుకోలేదు నో ప్లీజ్ ప్లీజ్ చెప్పొద్దు నో నో ప్లీజ్ హలో సుప్రతానా మీ నాన్నగారికి యాక్సిడెంట్ అయింది ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్నారు అవును యాక్సిడెంట్ అయింది నా కూతురికి చెప్తావే నువ్వు నువ్వు అసలు మనిషి వారా కొంచెం కూడా మానవత్వం లేదా ఒంటరిగా ఒంటరిగా ఉంటే తారయ్యారు నేను నీ ఆనందం కోసం ఎదుటి వాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకుంటావా నిన్ను ప్రేమించే నీ కూతురికి నీ గురించి తెలియాలి రా తెలియాలి తెలియాలి నీ కూతురు నిన్ను చూసి అసహించుకోవాలి చీకొట్టాలి అప్పుడు నీలో దాగి ఉన్న మృగం ఏం చేస్తుందో నేను చూడాలి అప్పుడు నువ్వు తట్టుకుని ఎలా జీవిస్తావో నేను చూస్తా ఇలాంటి వాడికి ఎందుకు పుట్టానా అని నీ కూతురు నిన్ను చూసి అసహించుకోవాలరా ఈ సమాజానికి నీలాంటి వాడి గురించి తెలియాలి ప్లీజ్ నా కూతురికి నా మొగం చూపించలేదు ప్లీజ్ నువ్వు చేసిన నీచమైన పనులన్నీ ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఇవన్నీ నీ కూతురు చూడాలి నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి మానవత్వం నశించి మృగంగా ప్రవర్తించి ఎంతో మంది జీవితాలను నాశనం చేశాను చాలా మంది చావు కారణమయ్యాను నా కూతురు దగ్గర బయట సమాజంలో మంచివాడిగా నటించిన నేను ఇన్నాళ్ళు చేసిన పాపాలకు నా కూతురికి మొహం చూపించుకోలేక నాకు నేను విధించుకుంటున్న శిక్ష